Messieurs, dames, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui, vous allez le voir, traite encore d'un destin assez fou. Et pour tout vous dire, cette vidéo, bah, elle aurait bien pu ne pas avoir lieu et ça a été rendu possible par NordVPN, pour deux raisons bien différentes. Alors oui, déjà, NordVPN, c'est le partenaire de cette vidéo, ça vous l'aurez compris, c'est la première raison. Mais la deuxième, c'est que vous allez le voir, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mathématicien qui s'appelle Ettore Majorana. Et mon souci, quand je me suis documenté sur lui, c'était le manque de ressources. Vous allez comprendre pourquoi, hein, en regardant la vidéo, il y a très peu de photos de Majorana, et encore moins de vidéos. Hein. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème quand je vous fais des vidéos, parce que je dois illustrer ce que je vous raconte. Et c'est là que NordVPN entre en jeu. Comme ce mathématicien était italien, bah, il est beaucoup plus connu dans son pays. Alors grâce à NordVPN, en un clic, je me suis connecté sur un des serveurs situés en Italie, et là, au oh, miracle, les résultats des recherches m'ont donné accès à des articles différents, des photos inédites, etc. Alors évidemment, ça n'est pas réservé aux vidéastes, hein. ça marche aussi euh, sur les plateformes de streaming, par exemple. En vous connectant sur un des serveurs NordVPN appropriés, bah, vous aurez accès à des films, des séries euh, exclusives. Franchement, Avatar 2, les derniers Marvel sur Disney, ça vous dirait pas de les revoir aujourd'hui Ajoutez à ça que ça reste quand même bien agréable de savoir ces données chiffrées quand on est en déplacement, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un piratage, hein. Si t'es habitué de la chaîne, toi-même tu sais. Donc j'espère que vous serez ravis de découvrir que NordVPN vous propose une offre assez folle avec 4 mois d'offert sur l'abonnement de 2 ans. Rien que ça. Alors attention les amis, hein, cette offre elle marche uniquement si vous passez par le code MATADOR. Le lien il est en description de la vidéo et en commentaire épinglé, vous ne pourrez pas le rater. Avec ça, bah, vous aurez un compte valable jusqu'à 6 appareils en simultané. Essayez-le, si ça vous plaît pas, de toute façon c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Allez, je vous laisse avec l'histoire incroyable de Majorana, j'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la réaliser. Bonne vidéo. Salut, bien dormi Ah, m'en parle pas. Insomnie. Euh, J'ai hâte de rattraper ma nuit au bureau. <rire> C'est pas le jour, malheureusement. Il y a du lourd aujourd'hui. Non, mais je rigole. Moi aussi, j'ai du boulot. Il faut régler ce problème de cambriolage de la rue Saint-André. Ah, ok. T'es pas au courant, visiblement. De quoi Le cambriolage, il va falloir l'oublier pour aujourd'hui. On est tous mobilisés. Qui ça, tous Tout le poste Non, tous les policiers de Palerme. Hein Mais qu'est-ce qui se passe Une disparition. Sans déconner. Et c'est qui Un millionnaire Une star de ciné Non, non, un physicien. Quoi Un scientifique disparaît et toutes les polices de la ville s'arrêtent Non mais, c'est quoi ce délire C'est qui ce gars Il s'appelle Ettore Majorana, il bosse à l'université. Disparu depuis deux jours, on a des télégrammes, des lettres contradictoires. C'est bizarre. Non mais c'est une blague Depuis quand un type qui bricole des équations mobilise toutes les ressources de la ville Tu veux dire de toute la péninsule Je crois que tu comprends pas, Emilio. Je crois qu'au contraire, je comprends très bien que tout ça est exagéré. C'est qui le gars qui a ordonné ça C'est le chef Non mais Emilio, je crois que tu minimises le... Non, ça suffit Dis-moi qui a ordonné ça, j'ai deux mots à lui dire. C'est Benito Mussolini, notre président. L'histoire des sciences regorge de génies, de purs cerveaux parfaitement câblés pour la compréhension du monde et la découverte de ses rouages secrets. Dans ce club de surdoués, impossible d'établir de hiérarchie, car d'ailleurs, sur quels critères devrait-on se baser pour y arriver Un homme pourtant s'est risqué à cet exercice, en les regroupant en trois catégories bien distinctes. Cet homme s'appelle Enrico Fermi, c'est un grand physicien italien dont nous reparlerons à de nombreuses reprises dans cette affaire. Il a dit « Il existe diverses catégories d'hommes de science. Les scientifiques de deuxième rang, hommes de la périphérie, inaptes à se relier au centre même de la science. Les scientifiques de premier rang, qui parviennent à des découvertes de grande importance, fondamentales pour le développement de la science. Et enfin les génies de la trempe de Galilée et Newton. Majorana est de ceux-là. Il a des dons qu'il est le seul au monde à posséder. 
Fermi a formulé cette affirmation le 31 mars, quatre jours après la disparition d'Ettore Majorana, afin d'expliquer aux autorités de l'État les raisons pour lesquelles la mise en place de tous les moyens pour le retrouver était indispensable. Retrouver Majorana se devait d'être une priorité nationale. La famille promet une récompense de 30 000 livres, une somme considérable pour l'époque. Mais sans succès. Les semaines passeront sans que la police ne puisse mettre la main sur le moindre indice concernant l'étrange disparition du génie. Quelques mois plus tard, le 27 juillet, ce même Fermi relancera par courrier Mussolini lui-même, l'encourageant à poursuivre les investigations. Les efforts de tout un pays ne suffirent pas. Il n'y a pas, comme cela a pu se passer chez d'autres génies des sciences, d'événements marquants à partir duquel on a su. Le génie sans pareil d'Ettore Majorana remonte à son enfance, où les adultes, fascinés par ses capacités hors du commun à effectuer de tête des calculs très complexes, comme des multiplications à trois chiffres ou l'extraction de racines cubiques, lui posaient des opérations qu'il effectuait en quelques secondes seulement, sous la table, par souci de s'isoler du reste du monde. Car le prix à payer pour vivre avec de telles facultés, c'est d'une part une sociabilisation délicate, mais également une difficulté à choisir un domaine d'étude parmi tous les champs possibles. Effectivement, lorsque tous les chemins sont dégagés, lequel prendre Cette question sera résolue en juin 1927, lorsqu'il assiste à une conférence d'un physicien qui comptera beaucoup dans sa vie, Enrico Fermi. À l'issue de cette présentation sur la physique quantique, il décide de mettre fin à ses études d'ingénieur pour se consacrer à cette nouvelle matière qui passionne le monde depuis maintenant plus d'une décennie. Fermi a d'ailleurs la ferme intention de relancer son pays, l'Italie, en perte de vitesse dans la course aux découvertes en physique théorique. Déjà en Autriche, Wolfgang Paoli a énoncé son principe d'exclusion. En France, Louis de Breuil, le principe de dualité onde corpuscule. En Allemagne, Werner Heisenberg, son principe d'indétermination. Au Danemark, Niels Bohr, celui de la complémentarité. Bref, les choses avancent vite, trop vite pour l'Italie. C'est ainsi que Fermi, dans l'optique de remettre son pays dans le droit chemin, décide de réunir une équipe de physiciens de haut vol, capables à eux seuls d'inverser cette tendance. Mais son exigence est telle qu'il fait passer des tests afin de se garantir du potentiel de chacun des membres de sa future équipe qu'il appelle déjà les Ragazzi. L'un des premiers à réussir ces tests s'appelle Emilio Segre. C'est un ami de Majorana. Et c'est d'ailleurs avec insistance qu'il parle de celui-ci à Fermi, en lui demandant de lui faire passer les tests, dont il est certain que celui-ci les survolera. Mais les choses ne se passeront pas comme il le pense. Lorsqu'ils font connaissance, Fermi travaille sur un problème particulièrement coûteux, en calcul, qu'on appellera par la suite le modèle de Thomas Fermi. Le principe est le suivant. Dans chaque atome, des électrons semblent tourner autour du noyau. Ces électrons ayant une charge opposée à celle du noyau, ils sont attirés par celui-ci. Seulement voilà, par cette attraction, ils approchent également les uns des autres et, en vertu de leur charge identique, se repoussent. Comment calculer la résultante de toutes ces forces Les particules sont beaucoup trop nombreuses et au moment de leur rencontre, Fermi n'a à sa disposition que quelques valeurs numériques calculées en une semaine complète par la machine à calculer la plus performante de son époque, la Brunswiga. Le lendemain matin, Majorana revient à l'Institut de Physique, demande à voir Fermi et sort de sa poche un papier avec l'ensemble des calculs résolus. En une seule nuit, Majorana, armé de son seul cerveau, a effectué des calculs que la meilleure machine n'a pas pu faire. Le résultat est clair pour Fermi, Majorana est recruté chez les Ragazzi sans faire le moindre test. Dès lors, c'est sans limitation que son génie va pouvoir s'exprimer. Au sein de l'Institut de physique chez les Ragazzi, les tables logarithmiques et autres règles de calcul sont devenues inutiles. On entend ça et là, « Ettore, s'il te plaît, tu peux me dire le produit de la racine de 1975 par le cube de 149 ?» Ou encore des « Ettore, peux-tu me faire gagner du temps en me disant le logarithme de 1,918 ?» La thèse qu'il passe, présidée par Fermi lui-même, n'est évidemment qu'une simple formalité. Et il obtiendra la note de 110 sur 110, sans surprise pour personne. Il publie entre 1930 et 1931 deux articles absolument brillants. Le premier, « Atome orienté dans un champ magnétique variable », dans lequel il décrit un phénomène utilisé notamment de nos jours pour le fonctionnement des IRM. 
Le deuxième, tout aussi novateur, souffrira justement de son côté précurseur, car ce n'est qu'à partir des années 1960, après bien des découvertes ultérieures, que d'éminents physiciens comme Roger Penrose comprendront la puissance prédictive de ce deuxième article. Pour autant, Majorana n'aime pas publier. En effet, il ne trouve jamais son travail suffisamment avancé pour s'octroyer le droit de considérer qu'il est publiable. Aux grandes dames de Fermi, d'ailleurs, qui voyaient dans ses réticences autant d'occasions de faire briller l'Italie dans le monde de la physique théorique. La découverte du neutron en est d'ailleurs une belle illustration. Au début de l'année 1932, les époux Irène et Frédéric Joliot-Curie publient un article dans lequel ils pensent avoir décrit un nouveau phénomène. Majorana, lui, pense au contraire qu'ils ont découvert bien plus et mise sur le fait qu'ils ont sans le savoir mis en évidence l'existence d'une nouvelle particule élémentaire, le neutron. En quelques jours, il met en place une théorie décrivant à la perfection les interactions entre ce qu'il considère maintenant comme les deux constituants du noyau, les protons et les neutrons. Lorsque Fermi découvre les travaux de Majorana, il est tout simplement subjugué et le supplie de publier ses résultats. Mais il refuse, prétextant que son travail n'est pas encore assez mûr. L'empressement de Fermi est justifié car, on l'a vu, l'époque est dans une effervescence inédite dans l'histoire de la physique. Pour preuve, seulement deux jours après la publication des Joliot-Curie, un autre physicien anglais, nommé James Chadwick, parvient à des conclusions très similaires à celles de Majorana. Il publie ses résultats le 17 février 1932 dans la revue Nature et annonce officiellement la découverte expérimentale du neutron, signant ainsi un acte majeur dans la physique nucléaire. Quelques semaines plus tard, le 19 juillet 1932 très exactement, le physicien allemand Werner Heisenberg sort un article dans lequel il présente un modèle quasi identique à celui de Majorana. Fermi est effondré de voir passer devant lui une si belle occasion de faire rayonner l'Italie. Quant à Majorana, il aura ses mots. C'est bon, maintenant Heisenberg a tout fait. La plupart des humains auraient ressenti de l'amertume de se voir précéder de peu par un autre dans leur découverte. Majorana, lui, décide de déménager en Allemagne pour rencontrer ce fameux Heisenberg. Dans une lettre adressée à sa mère le 22 janvier 1933, Majorana dit « J'ai eu une longue conversation avec Heisenberg, qui est une personne extraordinairement courtoise et sympathique. Et l'avenir montrera que le pressentiment de Majorana était le bon, tant on peut dire que ces deux-là se sont trouvés mutuellement. » Il y a une émulation évidente entre eux, au point que quelques semaines seulement après son arrivée, Majorana met sur pied un modèle qui améliore sensiblement celui qu'Eisenberg venait pourtant de présenter. Beau joueur, celui-ci reconnaît qu'il est dépassé et suggère à Majorana de publier ses résultats, chose que Majorana fera, témoignant au passage de l'admiration et du respect qu'il vouait à son homologue allemand. Il en résultera l'un des articles les plus importants de la physique nucléaire, qui vaut à Majorana un culte immodéré de la part de toute la communauté scientifique de l'époque. Pourtant, quelque chose se passa en Allemagne. Ni Heisenberg ni aucun des acteurs qui auront côtoyé Majorana pendant cette période allemande ne pourront attester d'un événement précis. Mais tous s'accorderont pourtant à dire que, les semaines passant, quelque chose se brisa chez lui. Une lueur dans ses yeux s'était éteinte. D'aucuns diront que le contexte politique l'a perturbé, et il est vrai que l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne ne manqua pas de provoquer chez lui une réactance à la limite du malaise, voire franchement antisémite. Il écrit ce 25 mai « il n'est pas concevable qu'un peuple de 65 millions d'individus se soit laissé conduire par une minorité de 600 000 personnes, affirmant ouvertement constituer un peuple en soi. Il écrit ceci dans un courrier à son ami Emilio Segré, grâce à qui il avait pourtant intégré l'équipe des Ragazzi, et par conséquent dont il sait pertinemment qu'il est juif. Comment expliquer qu'une telle intelligence tombe dans de tels travers doit-on accuser une sorte d'inertie idéologique qu'il subissait en vivant à l'intérieur même du monstre politique qui grandissait dans ce pays Peut-on mettre sur la table une gastrite chronique qui le faisait souffrir régulièrement Difficile à dire. Mais une chose est certaine, la confusion est là. Et le jour de son anniversaire suivant, le 5 août 1933, c'est un autre Ettore Majorana qui rentre chez lui en Italie. Misanthrope, 
pessimiste, ayant perdu non pas le goût de la physique, mais surtout, semble-t-il, le goût des autres. À son arrivée, tous les membres de l'Institut de physique de Palerme, et en premier lieu les membres des Ragazzi, s'attendent à voir débarquer le surhomme qu'ils ont laissé partir il y a quelques mois, auréolé de son article triomphal sur les neutrons. Tous espèrent secrètement le voir collaborer avec Enrico Fermi, avec qui, c'était certain, les percées dans la physique nucléaire allaient jaillir de ses retrouvailles. Pourtant, il n'en fut rien. Car tout simplement, Majorana ne retourna que très peu à l'Institut et resta cloîtré chez lui. Le 14 septembre, il confie dans une lettre à Hugo Bordoni que pendant ces derniers mois en Allemagne, il a amorcé d'autres travaux de recherche qu'il n'a pas pu mener à bien selon lui. Nous verrons plus tard pourquoi, encore une fois, et même dans cet état, lorsque Majorana déclare avoir juste amorcé des travaux, on est en droit de s'attendre à de grands bouleversements. Mais pour le moment, Majorana n'y est plus. Certes, il noircit encore des pages de calcul, mais ne sort pratiquement plus de chez lui. Et s'il était déjà peu enclin à publier pendant la première partie de sa carrière, il ne publie définitivement plus rien et disparaît peu à peu du monde académique. Contre toute attente, en 1937, il fait savoir à son ami Giovanni Gentile qu'il est à nouveau apte à donner des cours. Et c'est avec enthousiasme que ses anciens collègues des Ragazzi accueillent ce retour à la vie de leurs confrères, en l'informant qu'un poste était à pourvoir à l'université de Palerme. Seulement voilà, pour postuler, il doit justifier de travaux récents. Majorana ressort donc de ses tiroirs le début d'article sur lequel il disait avoir travaillé quatre ans plus tôt, dans cette fameuse lettre à Hugo Bordoni. En quelques jours, il le termine et publie « Théorie symétrique de l'électron et du positron ». Très clairement l'article qui se révélera le plus prophétique. Cette fois, il s'oppose à son compère Paul Dirac, l'inventeur de l'antimatière. Selon lui, la fameuse équation de son illustre collègue anglais peut être transformée, de sorte que certaines solutions font apparaître des particules qui seraient leurs propres antiparticules. De tels objets sont appelés particules de Majorana, mais à cet instant, personne n'est en mesure de les détecter. Si son article est passé plutôt inaperçu, c'est à nouveau le temps qui mettra à jour ses idées révolutionnaires, que personne n'est encore en mesure de comprendre avec les seules connaissances disponibles pendant les années 30. Au final, c'est un autre candidat, membre des Ragazzi, qui obtint le poste. Mais le jury ne put se résoudre à mettre un génie comme Majorana de côté et créer un poste uniquement pour lui. À cette occasion, il rencontre celui qui deviendra son ami, Antonio Carelli, son directeur. Nous sommes le 13 janvier et Ettore Majorana prononce son discours inaugural. Il donnera ses cours pendant les trois mois qui suivirent, sans montrer de signes particuliers de lassitude. Tout au plus s'était-il agacé de voir que ses étudiants ne parvenaient pas toujours à le suivre dans sa rapidité de calcul. Puis, c'est la fin. Aussi subite que précoce. Le soir du 25 mars, il embarque dans un navire postal qui fait la liaison Naples-Palerme. À 5h30, le bateau accoste à destination. Le lendemain, à 11h, son directeur et ami Carelli reçoit un télégramme urgent de la part de Majorana, envoyé de Palerme, qui lui demande de ne pas tenir compte d'une lettre qu'il devrait recevoir dans la journée. Quelques heures plus tard, Carelli reçoit la dite lettre. « Cher Carelli, j'ai pris une décision qui était désormais inévitable. Il n'y a dans cette décision nulle trace d'égoïsme, mais je me rends bien compte que ma disparition improvisée risque d'être une source d'ennui pour toi comme pour tes étudiants. C'est pourquoi je te prie de me pardonner, surtout pour avoir déçu ta confiance, ta sincère amitié et la sympathie dont tu as fait preuve à mon égard tout au long de ces derniers mois. Je te prie aussi de me rappeler au bon souvenir de ceux que j'ai appris à connaître et à apprécier dans ton institut. De tous, je conserverai un heureux souvenir, au moins jusqu'à 11h ce soir, et si cela est possible, même après. Conformément au télégramme qui la précédait, Carelli ne prête alors pas attention à cette lettre. Le 27 mars, soit deux jours plus tard, Carelli reçoit une nouvelle lettre. « Cher Carelli, j'espère que mon télégramme ainsi que ma lettre te seront parvenus ensemble. La mère m'a refusé et je retournerai demain à l'hôtel Bologna en voyageant peut-être sur le même bateau que ce mot. J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. » Je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. 
Il s'agit là de la dernière trace des Torre Majorana vivant. Le 28 mars, on ne le trouva pas dans l'hôtel en question. Carelli prévient la famille, demande à la préfecture de police de lancer des recherches. En panique, il décide également d'avertir Fermi qui, fort de son futur prix Nobel en physique nucléaire et de son réseau développé, décide d'en avertir Benito Mussolini lui-même, qu'il parvient à convaincre de la priorité que constitue cette disparition. Le 31, une note du ministère de l'Intérieur est adressée à toutes les polices et gendarmeries de la péninsule. Taille, 1m68, visage allongé, grands yeux vifs, cheveux noirs, teint mat. Par-dessus, gris fer, chapeau marron foncé. Tout doit être mis en œuvre et rapidement pour retrouver Ettore Majorana. Depuis ce 26 mars 1938, personne ne revit Ettore Majorana, mort ou vivant. Aujourd'hui encore, malgré de nombreuses théories, sa disparition reste un total mystère. 